third question of this paper is three particles p q and r of masses 0.1 kg 0.2 kg and 0.5 kg respectively are at rest in a straight line on a smooth horizontal plane particle p is projected towards q at a speed of 5 meter per second after p and q collide p rebounds with speed 1 meter per second find the speed of q immediately after the collision with p p rebounds with speed 1 meter per second mean direction will be change so we will take it negative 1 meter per second this question uh, is from uh, momentum we will use here law of conservation of momentum particle p q r or rest in a straight line on a smooth horizontal plane the mass of p is 0.1 kg mass of q is 0.2 kg mass of r is 0.5 kg initial speed of p we represent it up up mean initial speed of p that is 5 meter per second five meter per second initial speed of q is zero after the impact after the collision speed of p is 1 meter per second but p rebounds with speed 1 meter per second this means we will take it sign negative vp after the collision of speed of p is negative 1 meter per second negative sign shows the opposite direction of the particle p now we use here we have to find the speed of q immediately after the collision we will use here the law of conservation of momentum mp momentum before collision is equal to momentum after collision mp up plus mq uq is equal to mp vp plus m q v q we have to find v q we have to find this v q so putting the values we get m p is 0. Point, 0. Point 0.1 u p is uh, 5 uh, initial speed of a u q uh, q is uh, 0 so this becomes 0 m p is 0.1 and vp we will take it negative negative 1 mq is 0.2 and vq we have to find uh, this becomes uh, 0.5 is equal to minus 0.1 plus 0.2 vq from here view vq will be 3 meter per second speed of q after the immediately after the collision with p now next part of this question is q now collides with r q particle collides with collides with r immediately after the collision with q r begins to move with speed v after the collision the speed of r is uh, v meter per second given that there is no substitute uh, subsequent uh, collision no subsequent collision between p and q find the greatest possible value of v 
again we are using here the law of conservation of momentum first of all collision particle p jo hai uski direction towards q thi after the collision particle p jo hai uski rebounds this this means that direction uski after the collision opposite direction mein ho jayegi तो उसको हम नेगेटिव लेंगे अगेन वी आर यूजिंग लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर क्यू पार्टिकल एंड एम पार्टिकल एंड आर पार्टिकल कुलियन ऑफ क्यू एंड आर पार्टिकल लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम क्यू यू क्यू प्लस एम आर यू आर इज इक्वल टू एम क्यू वी क्यू प्लस एम आर वी आर एम क्यू इज मैथ इज जीरो पॉइंट टू ऑफ क्यू यू क्यू अभी जो हमने स्पीड फाइंड की है आफ्टर द कुलियन स्पीड ऑफ क्यू अब वो यहाँ पे इनिशियल स्पीड बन जाएगी थ्री प्लस आर इज एट रेस्ट सो मोमेंटम इज जीरो एम क्यू एम क्यू इज जीरो पॉइंट टू वी वट इज वी क्यू विलासिटी ऑफ क्यू विल बी नेगेटिव वन फर्स्ट वी राइट वी Q plus m mass of R is zero point five. We have to find speed of v, speed of R after the collision. उसको हम represent कर लेते हैं v से. Zero point six is equal to zero point two. Now we will take the speed of Q. Speed of Q पार्टिकल क्यू जो है क्यू नो कोलाइड विद आर इमीजिएटली आफ्टर द कुलियन विद क्यू आर बिगेन्स टू मूव विद स्पीड वी मीटर पर सेकेंड गिवन दैट देर इज नो सब्सिक्वेंट कुलियन बिटवीन पी एंड क्यू दिस मीन्स दैट क्यू की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी पी uh, की तरफ होगी P and Q move in the same direction on the left hand, left hand side. So, so no collision means that Q की speed जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा P की speed जो है वो one है. So Q की speed जो है one और one से कम होनी चाहिए ताकि no collision रहे. No subsequent collision है. So so Q की speed जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम वन ले सकते हैं तो सो so यहाँ पे लिखेंगे उसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड वन होगी बट साइन विल बी नेगेटिव नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है आप मोशन वो अपोजिट साइड पे होगी क्योंकि उनकी कुलियन जो है इट इज गिवन द क्वेश्चन स्टेटमेंट कि कुलियन नो सब्सिक्यूंट कुलियन बिटवीन पी एंड क्यू तो P और Q की कुलिजन पॉसिबल उसी वक्त हो सकती है कि नेगेटिव डायरेक्शन उनकी सेम हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया है कि P की स्पीड से के इक्वल हो या उससे कम हो बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी तो सो वी विल टेक द मैक्सिमम स्पीड वो वन हो सकती है नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन सो जीरो पॉइंट फाइव वी तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट जीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वी जीरो पॉइंट एट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वी फ्राम हेयर वी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट ओवर जीरो पॉइंट फाइव डेट बिकम्स वन पॉइंट 
six liters per second. So this uh, will be the greatest speed of Q after the collision. Greatest speed of uh, great and uh, the this is the speed greatest speed of R after the collision. The next question of this paper is question four. Two cyclists. Isabella and Maria are having a race. They both travel along the straight road with constant acceleration, starting from rest at point A. Isabella accelerates for five seconds at a constant rate a meter per second square. Acceleration is a meter per second here. She then travels at a constant speed. She has reached for 10 seconds before deaccelerating to rest at a constant rate over a period of 5 seconds. This statement is uh, for Isabella's uh, movement and then Maria accelerates at a constant rate reaching a speed of 5 meter per second in a distance of 27.5 meters. She then maintains this speed for a period of 10 seconds before deaccelerating to rest at a constant rate over a period of 5 seconds. Given that A is equal to 1.1, ये acceleration 1.1 meter per second square जो है, ये देखें ये Isabella के लिए है. Find the find which cyclist travels further. So यहाँ पे हम इन दोनों साइकिलिस्ट के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, देन वी कैन सॉल्व इट। स्पीड टाइम ग्राफ Uh, for first, uh, we sketch the graph for Isabella. Accelerate for 5 seconds at constant rate A. We will make a straight line from rest. This graph is for Isabella. For five seconds, she then travels at a constant speed. She has reached for ten seconds. अब हमने यहाँ पे देखना है कि five second में उसकी speed क्या है? तो initial speed इसकी zero है. तो for Isabella हम Isabella के लिए उसकी स्पीड फाइंड करते हैं कि फाइव सेकंड में स्पीड क्या है इनिशियल स्पीड इज जीरो वी विल यूज दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू ओवर टी फ्रॉम हेयर सिंस एक्सेलरेशन इज गिवन वन पॉइंट one initial speed is zero, so v over t t is five. So, so speed of Isabella will be five point five meter per second for first five seconds. So we will write here five five point five. This is the speed of Isabella uh, uh, for five seconds. Then Travel that constant speed 
शी हैज रीच फॉर टेन सेकेंड टेन सेकेंड के लिए स्पीड कॉन्सेंट रहती है तो ये टेन सेकेंड हमारे पास यहाँ पे टेन सेकेंड और ये रीडिंग हमारे पास फिफ्टीन हो जाएगी बिफोर डी एक्सलेटिंग टू रेस्ट एट कॉन्स्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव सेकेंड फिर वो फाइव सेकेंड में रेस्ट पे आ जाती है डी एक्सलेट करती है ये फाइव सेकेंड यहाँ पे तो ये रीडिंग हो जाएगी ट्वेंटी ये ग्राफ बना है एजाबेला का नो फॉर मारिया मारिया एक्सरेट एट ए कॉन्स्टेंट रेट रीचिंग स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड इन डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव मीटर दिस ग्राफ इज फॉर मैरिया इसके लिए दिस इज एक्सरेशन लेट द स्पीड इज हेयर दिस इज फाइव इट इज गिवन फाइव मीटर पर सेकेंड अब हमने देखना है कि फाइव सेकेंड में इसने फाइव सेकेंड वो डिस्टेंस उसने ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव मीटर जो है वो कवर किया है अब हम देखेंगे कि ये रीडिंग हमारे पास यहाँ टाइम कितना उसको लगा है तो वो वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ब्लू ट्राइंगल वन ओवर टू बेस लेट बेस इज बेस जो है वो हमें टाइम मिलेगा वहाँ से वन ओवर टू बेस बेस इज टी इन टू हाइट दैट इज फाइव दैट इज गिवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव एरिया अंडर द ग्राफ हमने डिस्टेंस गिवन है तो यहाँ से हम टी फाइंड कर लेंगे टी विल बी अलेवन तो ये हमारे पास अलेवन आएगा नेक्स्ट फॉर मेरिया शी देन मेनटेन द स्पीड फॉर टेन सेकेंड अब टेन सेकेंड पे मेनटेन रहती है स्पीड तो टेन सेकेंड अलेवन में टेन एड करेंगे तो ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी वन आएगा तो ट्वेंटी वन इज ट्वेंटी वन इज हेयर ट्वेंटी वन इज हेयर ट्वेंटी वन सेकेंड के लिए टेन सेकेंड के लिए वो कॉन्स्टेंट स्पीड फाइव मीटर पर सेकेंड से मूव करती है तो देन बिफोर डी एस रेटिंग टू रेस्ट एट ए कॉन्स्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव सेकेंड देन फाइव सेकेंड के लिए वो डी एक्सरेट होती है वो रेस्ट पे आ जाती है तो यहाँ पे हम डी एक्सरेशन शो करेंगे फाइव सेकेंड के लिए तो ये रीडिंग ट्वेंटी वन प्लस फाइव ये ट्वेंटी सिक्स बन जाएगी तो दीज आर दिस इज द ग्राफ ऑफ मैरिया तो अब हमने फाइंड करना है फाइंड विच साइकिलिस्ट ट्रेवल्स फर्दर तो दोनों के हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ इन स्पीड टाइम ग्राफ विल बी द डिस्टेंस कवर्ड तो फॉर 
बोथ साइक्लिस्ट हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट इजाबेला इजाबेला के लिए वो ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड करेंगे वो एक ट्रेपीजियम है तो हम वन टू सम ऑफ पैरल साइड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्वेंटी प्लस टेन इंटू फाइव पॉइंट फाइव डेट बिकम्स एटी टू पॉइंट फाइव मीटर नो फॉर मारिया डिस्टेंस कवर्ड बाय मारिया एरिया अंडर द ग्राफ दिस विल बी अगेन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गेव अस डिस्टेंस वन टू ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन इंटू फाइव दैट इज नाइन्टी मीटर अब हमने ये दोनों के डिस्टेंस देखने हैं तो क्लियरली द डिस्टेंस कवर्ड बाई मारी इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस कवर्ड बाई एजाबेला तो सो फर्दर ट्रेवल्स वो जो है मारिया है नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द टू साइकिल्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अब हमने इस पार्ट ए में हमें एक्सलेशन ऑफ इजाबेला गिवन है वन पॉइंट वन वन बट इन द सेकेंड बी पार्ट दिस एक्सलेशन एक्सलेशन ऑफ एजाबेला वी हैव टू फाइंड वेर द टू साइकिल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस फॉर बोथ साइकिल फर्स्ट फॉर एजाबेला डिस्टेंस विल बी ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फाइव सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल स्पीड है जीरो एंड इनिशियल स्पीड इज जीरो टाइम इज फाइव एक्सरेशन वी हैव टू फाइंड तो सो वी विल यूज दिस इक्वेशन वी फॉर फाइव सेकेंड बी इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू ए विल बी वी माइनस यू ओवर टी तो अनिशियल स्पीड इज जीरो ए हमें फाइंड करना है तो ये बी ओवर फाइव आ जाएगा हमारे पास तो फ्राम हेयर बी विल बी फाइव ए पी आएगा इन टर्म्स ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड बाई एज अला इन फाइव सेकेंड नो फॉर द नेक्स्ट टेन सेकेंड वो डिस्टेंस आएगा वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम एजाबेला के लिए वो टेन इंटू फाइव ए वी उसकी अब वो फाइव पॉइंट फाइव नहीं लेंगे बल्कि फाइव ए लेंगे देन डिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल फ्राम फिफ्टीन टू ट्वेंटी टी फिफ्टीन टू ट्वेंटी वो एक ट्राइंगल है उसका भी हम एरिया फाइंड करेंगे वो तीनों एरियाज को हम ऐड करेंगे फर्स्ट जीरो टू फाइव डिस्टेंस इज इनिशियल स्पीड जीरो यू प्लस वन ओवर टू एटी स्केयर वन ओवर टू ए टी स्केयर दैट इज ट्वेंटी फाइव टी एज फाइव तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल का एरिया टेन इन टू फाइव ए देखिए स्पीड लेंथ इन टू ब्रेड फाइव टू फिफ्टीन टेन है और उसकी स्पीड जो है वो फाइव ए हमने अभी ये देखें फाइंड की है तो वो भी राइट हेयर वन ओवर टू सॉरी ये आएगा लेंथ इन टू ब्रेड लेंथ इन टू ब्रेड 
फाइनली रेक्टेंगल का एरिया आएगा वन बाई टू बेस इंटू हाइट बेस इज फाइव इंटू हाइट वो स्पीड उसकी हमने अभी फाइंड की टर्म्स ऑफ एज दैट इज फाइव ए तो इसको डिस्टेंस ऑफ एजाबेला है ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवेंटी फाइव ए नो नेक्स्ट फॉर मैरिया डिस्टेंस कवर्ड बाय मैरिया दैट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ ब्लू लाइंस दैट विल बी वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वन ओवर टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एस इज इक्वल टू वन ओवर टू ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन इंटू फाइव दैट बिकम्स नाइन्टी मीटर तो बोथ इट इज गिवन दैट सेम डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ साइक्लिस इज सेम सो सेवेंटी फाइव ए डिस्टेंस ऑफ एजाबेला एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय मेरिया दैट इज नाइन्टी फ्राम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन नाइन्टी ओवर सेवेंटी फाइव दैट बिकम वन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव A particle moving in a straight line starts from rest at point A and comes comes instantaneously to rest at a point B. Start from A. This point is A, and this point is B. Initial speed is zero. Here the t is also zero, and uh, instantaneously to rest at point b here speed is zero the acceleration of the particle at time t second after leaving a uh, point a is a meter per second square where a is equal to 6t 1 over 2 minus 2t acceleration time is acceleration time relation is given find the value of t at point b so for this first of all we will uh, integrate this relation to find b then we will put uh, v is equal to 0 we can find time at uh, at point b <coughs> since the acceleration is uh, 6 t 1 over 2 minus 2 t integrating when we integrate acceleration it becomes speed and the right side ko integrate karenge 6t 1 over 2 power minus 2t with respect to t no integrating 6 power 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 that is the power is 3 over 2 over 3 over 2 Minus two t square integrating over two plus c. C is the constant of integration. V will be after simplifying we get four t power three over two minus t square plus c. ये two two से cancel हो जाता है. But we have to find now uh, the value of c. Uh, we will apply the initial condition uh, conditions at uh, t is equal to zero start me b is equal to uh, zero then c is also zero jab t zero aur b zero is equation mein put karenge c bhi zero aa jayega so finally hamare paas speed jo hai wo aa jati hai 4 t 3 over 2 minus t square now speed is zero at point b at point b humne t find karna hai so speed is v is equal to zero at point b So when we put zero, b is equal to zero. Four t three over two minus t square is equal to zero. Uh, we can write four t three over two is equal to t square. So four will be equal to by cross multiplying t power two over t 
टी पावर थ्री ओवर टू और दिस बिकम्स टी पावर टू माइनस थ्री ओवर टू फोर इज इक्वल टू टी पावर वन ओवर टू टेकिंग स्केयर वी गेट टी इज इक्वल टू सिक्सटीन एट पॉइंट बी द वैल्यू ऑफ टी विल बी सिक्सटीन नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू अ पॉइंट एट विद द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज अगेन जीरो पहले पॉइंट ए पे एक्सलेशन जीरो था अगेन एक्सलेशन जीरो कब है वहां पे हमने टाइम फाइंड करना है फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे वहां से ए से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट एक्सलेशन इज जीरो तो सो एक्सलेशन हमने हमें गिवन है एक्सलेशन टाइम इज गिवन तो एक्सलेशन को जीरो पुट करके हम टाइम फाइंड करेंगे तो सिक्स टी वन ओवर टू माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो फ्राम हेयर फ्राम हेयर सिक्स टी वन ओवर टू इज इक्वल टू टू टी डिवाइडिंग बाय टू थ्री थ्री टी पावर वन ओवर टू इज इक्वल टू टी दिस बिकम्स टी पावर वन ओवर टू इज इक्वल टू ये टी की पावर वन है ये टी की पावर वन ओवर टू जो है उस पर डिवाइड कर दिया है तो वो ये हमारे पास टी की पावर वन ओवर टू आ जाएगी इज इक्वल टू थ्री फ्राम एयर टेकिंग स्केयर ईच साइड वी गेट टी इज इक्वल टू नाइन अब हमने टी इज इक्वल टू नाइन पे डिस्टेंस फाइंड करना है जीरो टू नाइन लिमिट लेंगे तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे स्पीड इज गिवन ये हमें स्पीड गिवन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा तो टू फाइंड डिस्टेंस वी विल इंटीग्रेट वी दैट बिकम्स v इज इक्वल टू फोर टी थ्री ओवर टू माइनस टी स्केयर इंटीग्रेटिंग वी गेट s इज इक्वल टू राइट साइड टू इंटीग्रेट कर देंगे फोर टी पावर थ्री ओवर टू माइनस टी स्केयर विद रिस्पेक्ट टू t एंड द लिमिट इज जीरो टू नाइन एस विल बी फोर टी पावर थ्री ओवर टू प्लस वन डेट बिकम्स फाइव ओवर टू और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे माइनस टी थ्री ओवर थ्री एंड द लिमिट इज जीरो टू नाइन नो वी अप्लाई द लिमिट एस विल बी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एट ओवर फाइव टी पावर फाइव ओवर टू माइनस टी थ्री ओवर थ्री नो अप्लाइंग द लिमिट अपर माइनस लोअर लिमिट इट बिकम्स एस इज इक्वल टू एट ओवर फाइव टी इज नाइन नाइन पावर फाइव ओवर टू माइनस नाइन पावर थ्री ओवर टू दिस इज अपर लिमिट सॉरी यहाँ थ्री है This is upper limit and minus lower limit is zero. So, so in both terms we get zero. So, if we simplify, we get so finally we get a distance is equal to one forty five point eight meters. Our correct two three significant figure it will become one uh, forty. Six meters.